இந்த தடவை கமல் சார் எந்த தொகுதியில் இறங்குறாங்களோ நீங்களும் அங்கேயே இறங்குங்க பிரதீப் ஸ்வஸ்திகா ஃப்ரெஷ் மில்க் அண்ட் கர்ட் இது நல்வாழ்வுக்கான நேரம் Let's fame up. Find your cinema opportunity here. Download now. Pradeep is going to re-entry. Now, he's coming out of the way. Actually, he's coming out of the way. You can tell Kamal sir, if you want to talk to Kamal sir, you can talk to Pradeep. He's talking 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 to Pradeep. ரொம்ப கஷ்டம் மாயா வந்து எப்படின்னா நீ வந்து சிரிச்சனா நான் சிரிப்பேன் நீ அழுதா நான் அழுவா அப்படின்ற கேரக்டர் மாதிரி எல்லாம் முத பேசி இப்ப வந்து அப்படிலாம் இல்ல புத்தனோட வலிக்குது இப்ப பெண்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு வல்கரா பேச முடியுமான்னா மாயா பூர்ணிமாவாலதான் பேசும் மாயாவை கலிஜு மாயாவுக்கு வந்து ரைட்டும் லெப்டும் வந்து பூர்ணிமா தான் அந்த கைய தூக்குனீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு சில மணி அக்ஷயா விக்ரம் இவங்களால உங்களுக்கு கண்டென்ட்டும் கிடைக்காது இவங்களால டெபினட்டா உங்களுக்கு எந்த கேம் சேஞ்ச் மைலேஜும் கிடையாது மணி வந்து காலையில டான்ஸ் ஆடுற போல அதுக்கப்புறமா வந்து முழு நேரமும் ரவீனா ஹெல்ப்பா இருக்காரு தவிர வேற எதுவுமே செய்யறது அந்த வீட்டுல வந்து பிரதீப்பை நம்புவேன் அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து விசித்திரம் நம்புவேன் வேற யாரையுமே நம்ப மாட்டேன் பொண்ணு பேசும்போதே நான் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்காக நான் வந்து செய்ய போறேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்ன பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேம் அந்த பையனை வந்து வா ஒரு நேரம் வந்து ஓகே ஒரு நேரம் ஓகே இல்ல அவன் வந்து அவன் ஏதோ கனவுல வந்தாங்க அந்த பையன் இந்த கேம்ல இப்ப எவிக்ட் ஆன பிரதீப் இப்ப மோஸ்ட் டாக்கட்டிவ் நம்ம யூடியூப்ல பத்து ஃபீட் இருந்தா ஒன்பது அவன் தான் இருக்கா ஒரு ஃபீட் தான் நம்ம கண்டென்டா இருக்கு அப்படி மோஸ்ட் ஹாப்பனிங் ஆன டாக்கா இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் எவிக்ஷன் உங்களோட பார்வையில எப்படி இருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல நான் எனக்கு நான் வந்து பேசுறேன் ஆனா பிரதீப்போட ட்வீட்டை பார்த்துட்டு தான் நான் ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தேன் அப்போ ஏன்னா ச கமல் சாருக்கு வந்து பர்த்டே எல்லாம் விஷ் பண்ணிட்டு ஆனா கீழே வந்து ஒரு ஹேஷ்டேக் போட்டிருக்காப்புல தீர விசாரிப்பதே மெய்யின்னு போட்டிருக்காப்புல அதாவது எந்த அளவுக்கு மனுஷன் பயங்கரமான பிரெய்னியான ஃபெலோன்னு பாருங்க அதுதாங்க பிரதீப்போட கேரக்டர் ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து என்னன்னா நான் வந்து என்னோட எவிக்ஷன் போதே நான் வெளியில கமல் சார் விட ஏ கப்பு முக்கியம் பிகில் நான் சொல்லிட்டு வந்த காரணம் என்னன்னா வந்து அடிப்பான்னு நினைச்சேன் நான் ஆனா இவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா அவன் அடிச்சுட்டாங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப அடிக்கல அழிச்சுட்டாங்க அதுதான் விஷயமே ஒரு ஒரு பிளேயர் அழிச்சுட்டாங்க இல்ல சார் இப்போ கமல் சாருடைய ரெட் கார்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவரு ரெட் கார்டு ஆன் வேரியஸ் நோட்ஸ் அதாவது டெமோக்ராட்டிக்கா இருக்கு அது இதுன்னு அவருடைய பார்வையில இந்த போர்ஷனை அனலைஸ் பண்ணி அவர் ரெக்கார்ட் கொடுத்த ஒரு விதத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த ஹவுஸ் வந்து பிரதீப்பை பார்த்து பயப்படுறதுன்றது ஒத்துக்க வேண்டிய உண்மையா அபத்தமான பேச்சு அப்படியா கண்டிப்பா சோ பிரதீப் ஒரு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒருவர் ஏன்னா இந்த வீட்டுல அதிக நாள் இருந்து வெளியே வந்த கடைசி மனிதர் அந்த இந்த ரெக்கார்டுக்கு முன்னாடி வந்த வாரத்துல இருந்த மனிதர் நீங்க சரிங்களா ஒரு நீங்க உங்களுக்கு பிரதீப பிடிக்கும் பிரதீப்பும் நீங்களும் வந்து ஒரு அவரு நீங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட உங்களை பத்தி அங்க அங்க பதிவு போட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அதாவது ஐ மிஸ் எம் அப்படின்றத வேற வேற லெவல்ல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் பட் நான் கேட்கறது என்னன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அதாவது இவங்க வந்து வந்து அவர் கெட்ட வார்த்தை பேசுறத பத்தி பேசல நான் அவர் வந்து ரூல்ஸ பிரேக் பண்றத பத்தி பேசல இல்ல சிலது இந்த விதண்டாவாதமா ஆர்குமெண்ட் பண்ற அதை பத்தி பேசல நான் சொல்றது இதெல்லாம் இல்லாம இந்த மூணு ஆங்கிள் பத்தி மட்டும் தான் சார் சொல்றேன் வெதர் இஸ் பிசிக்கலி ஹார்ம்ஃபுல் டு த விமன் செக்ஷுவலி அபியூசிவ் பெண்களுக்கு அங்க ஏதாவது செக்ஷுவல் அபியூசிவ் ஆவோ இல்ல பிசிக்கல் ஹார்ம் ஆவோ இல்ல பால் உணர்வு தோன்ற மாதிரியான விஷயங்களோ இதைத்தான் வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு மேட்டர் ஏன்னா மிச்சபடி உங்க பாதுகாப்புக்கு நாங்க கேரண்டின்ற ஒரு சிக்னேச்சரை பண்ணிட்டு தான் எல்லாருமே இந்த ஷோக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க ஸோ செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் பிக் பாஸ்ல நாங்க கன்ஃபெஷன் ரூம்ல பாதி பேர் பேசுறப்ப அவங்க சொல்ற இன்ஃபேக்ட் மீரா மாயா இதே கிளைம வந்து பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு தடவை உள்ள போய் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது உங்கள் இதுக்கு நாங்க பாதுகாப்பு உங்க ஒருத்தருக்கு ஐநூறு பேர் வேலை பாக்குறாங்க இப்படி இவ்வளவு விஷயங்களை டீடைல்டா சொல்லும் போது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு மேட்டர்ல ஏதாவது கிரைடீரியால பிரதீப் ஃபால் ஆகிறாரா கண்டிப்பா கிடையாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பிரதீப் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தகாத வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி ஏன்னா அவரு ஒரு விஷயம் என்ன என்னன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு அவருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரோமான ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அவருக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஸோ அது வந்து சம சமயங்கள் வந்து அவருக்கு
ஸோ அதனால சில சமயங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அழுதுருவாங்க யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது பேசினா கூட அது ரொம்ப சென்டிமெண்ட் ஆச்சுன்னா அழுகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஆனால் என்ன எது ரைட்டு எது தப்புன்றது தெரியும் அது கெட்ட வார்த்தை பேசுறது வந்து அவனுக்கு வந்து இயல்பாக வந்துருச்சு அவன் கமல் சார்கிட்ட சொல்லும் கூட சார் நாலு வயசுலேருந்து இதே கேட்டு கேட்டு எனக்கு கெட்ட வார்த்தைன்றது வந்து பழகி போயிடுச்சு சார் என்ன இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க வச்சுங்க எனக்கு வந்து இப்போ பன்னெண்டு வருஷமா நான் இப்போ இங்கே இப்போ இங்கே இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் இருக்கும்போது சென்னையில் இருக்கும்போதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது வரும் ஆனால் எனக்கு வீட்டுக்கு போனோம்னா எனக்கு வராது கெட்ட வார்த்தை வராது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அங்கே போனால் நம்ம பேசக்கூடாது பேச முடியாதுன்னு பட் வீட்டிலேயே பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் அவன் கேட்டு வளர்ந்த ஒரு கேரக்டர்னா அவனுக்கு வந்து இது தப்பாகவே தெரியாது ஸோ அதனால் அந்த கெட்ட வார்த்தைன்றது வந்து அப்படி போயிடுச்சு நான் மைனஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அவன் ஃபேமிலி பே ஃபேமிலியிலேயே அது மாதிரி பேசி பேசி கேட்டு கேட்டு இது அவன் என்ன பழகிடுச்சுன்னு ஏன்னா நானே நிறைய பேர் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க வீட்டில் வந்து ஆங்கில கெட்ட வார்த்தைகளே வந்து உபயோகிப்பாங்க ஸோ அதை பிள்ளைங்களே பேசுவாங்க நான் பார்த்தா ஏய் என்னடா பிள்ளைங்களே இப்படி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க நான் ஸோ அதை வந்து சாதாரணமாக்கிட்டாங்க இது வந்து நார்மல் ஆக்கிட்டாங்க நார்மலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இதை வெள்ளைக்காரங்க பேசுகிறாங்கன்னா அவன் வேற நம்ம கல்ச்சர் வேற அவங்க வேற கல்ச்சர் பட் வெள்ளைக்கார கல்ச்சர் இப்போ அவங்க கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் பட் இந்த அப்யூசிவாகவோ இல்லை செக்ஷுவல் அப்யூசிவாகவோ அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது பிரதீப் கிட்ட இவங்க சொல்கிற மாதிரி நடராத்திரியில் வந்து எந்திரிச்சு வந்து பாட்டெல்லாம் பாடுவான் அதெல்லாம் அது எப்போ பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியும் என்னென்னா பிரதீப்போட கேரக்டர் எப்படின்னா ஒரு லன்ச் டைம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாப்பிட்டு போயிடும் மேலே போய் படுத்துடும் யார் கூடயும் வந்து அந்த சாப்பிட்ற இடத்துல சண்டை போட மாட்டேன் அதை செய்ய மாட்டான் வந்து ப்ரோ நான் நாங்கள் இருந்த வரைக்கும் பிரதர் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் பிரதர் அப்படின்னு சாப்பிட்டு போ நீ சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு கொடுத்து அமுச்சு விட்டுருவேன் அதே மாதிரி தூங்குறதும் சரி காலையில் கோழி கோவத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சிடும் நீங்கள் நானே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூ டேஸ் வந்து எனக்கு தூக்கமே வரல ஏன்னா இந்த ஜெட்லாக்கு இந்த நியூசிலாண்டுக்கும் அங்கே உள்ள டைமிங் செவன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வந்து நானும் எனக்கு அது கொசு வேற எப்பா பயங்கர கொசு தொல்லை வேற அங்கே வீட்டுக்குள்ளே வேற எனக்கு தூங்கவே முடியல நான் வந்து மூன்றரை நாலு மணி எந்திரிச்சா அவன் நடந்துட்டு இருப்பான் வெளியில் ஏய் நீ என்ன தூங்கலையா அப்படின்னு இது தூக்கவே வரமாட்டேங்க பிரதர் அப்படின்னு ஸோ அவன் கேரக்டர் வந்து நான் அப்போவே அனலைஸ் பண்ணிட்டேன் இவன் வந்து தூக்கம் பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு வந்து அந்த ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் நானும் சரி பிரதீப்பும் சரி நல்லா தூங்க முடிஞ்சு ஏன்னா கொசு கம்மி ஆனால் நல்லா ஏசி வரும் இங்கே வந்து ஏசியும் கிடையாது கொசு ஜாஸ்தி இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் யாருமே தூங்க முடியாது ஆனால் சில ஜீவன்கள்லாம் தூங்கும் போது நான் போய் பார்ப்பேன் இன்ட்ரா தூங்குறாங்க இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கொசு கொசு உட்காந்துருக்கோம் மேலே ஆனால் பெசாமல் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க சொர்ணிகை நம்ம தூங்குறாங்களே அப்படின்னு இருக்கோம் அதுதான் பட் பிரதீப்க்கு வந்து அந்த நடராத்திரி வந்து ஏன் வந்து கத்துறேன்னா நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாப்புல சீக்கிரமாக படுத்து தூங்கிடுவாப்புல இந்த லைட் அடைச்ச அடைச்ச வேகம் உடனே போய் படுத்துருவாப்புல படுத்துட்டா நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல சும்மா இருக்க மாட்டாங்க நானும் வந்து பெட்ல போய் கீழே உட்காந்துருவேன் நான் படுக்கலனா கூட உட்காந்துருப்பேன் இந்த இளம் ஜோடிகள் நிக்சன் ஐசு அவங்கள வந்து அந்த கிச்சன்லயே நின்று சத்தமா பேசிக்கிட்டு அந்த ஒரு கப்பு வச்சு மாயாமா இருக்குங்க நான் உள்ள வெளியே வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கு ஆக்சுவலா நான் வந்து நீங்க இப்ப சொல்றீங்க டேடி டேடின்னு நான் உள்ள வந்து அப்பாவா நினைச்சேன் அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வேற மாதிரி இருந்திருக்குங்க நான் எனக்கே ஷாக்கா இருக்கு நான் வந்து ஐயோ இந்த இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க எல்லாம் சத்தியமா இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க எல்லாம் எனக்கு வேணான்ற மாதிரி யோசனை வந்துச்சு அப்படி ஒரு பா நான் நம்ம பார்த்து இப்படி இரு இந்த பிள்ளைங்களா இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் வந்து அதாவது என்ன சொல்றது அந்த வார்த்தையை திருப்பி வாங்கிக்கிறேன் நான் வந்து அந்த அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரியானது வந்து நான் சரியா குடுக்காம போயிட்டேனே அப்படின்னு இப்ப மைண்ட்ல வருது எனக்கு வந்து <laughs> 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 யாரையும் வந்து ஹார்ம் பண்ணுற கேரக்டர் இல்லைங்க வார்த்தையால் ஹார்ம் பண்ணுவானே தவிர ஃபிசிக்கலாக யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணவும் மாட்டான் அது மட்டும் நான் வந்து அடித்து சொல்வேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நாளும் ஒரு விஷ்ணு கூட கையை முடிச்சு விட்டாப்புல
பிரதீப் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாட் கண்டிப்பா 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 கிடையாது ஒரே ஒரு கட்டம் நடந்துச்சு ஒரே ஒரு கட்டம் நடந்துச்சு இந்த இந்த லாஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாவும் கூல் சுரேஷ் ரவீனா வந்து இந்த வீடு இந்த சாப்பாடுல தோத்துட்டோன்னு வீடு மாதிரி வந்தாங்க அப்ப ஒரே ஒரு கட்டம் வந்து ஆக்சுவலா அவன் அவனோட மைண்ட்ல வந்து தப்பும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தப்பான ஒரு இன்டென்ஷன் எதுவுமே கிடையாதுங்க அந்த ரவீனா வந்து ஏ நீ போ அந்த வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டான் வார்த்தைகள் <laughs> அகைன்ஸ்டா போயிடுச்சுன்றது தான் எங்களுடைய வாதம் மக்களுடைய வாதம் ரிவியூவர்ஸோடைய வாதம் அது வந்து கட்டுப்பாடு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம போகும் பொழுது சில விதண்டாவாதமான ஆர்குமெண்ட் இப்ப ஒரு இதை இப்படி டக்குன்னு கேட்டுறேன் அப்படின்னும் போது நான் கேட்க முடியாது நான் ஏன் செய்யணும் நான் ஏன் முடியாதுன்னு சொல்றேன் இதெல்லாம் தான் ஒரு கேங்க ரொம்ப அப்செட் ஆக்கி இவன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான் இவனை வெளிநாடுக்கான ஒரு செயல்பாடு மாதிரி மக்கள் பார்வையும் பல பேரோட ரிவியூவர்ஸ் பார்வையும் அப்படிதான் இருந்தது ஒரு மூணு கொஸ்டின் தென் ஐ டோன்ட் டேக் மச் ஆஃப் யூ டைம் உங்களுடைய பார்வையில பிரதீப் இருக்கும் பொழுது நீங்க சொல்லிட்டீங்க உறுதியா அவன் தான் டைட்டில் வின்னர் இப்ப பிரதீப் இல்ல யாரு சார் வரலாம் நான் இப்ப ஆணித்தனமா எப்படி யோசிக்கிறேன்னா என்னுடைய விருப்பம் இப்ப எனக்கு என்னோட விருப்பம்னே சொல்லலாம் எனக்கு வந்து விசித்ரா அவங்க வின் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் லேடி அதாவது என்ன சொல்றது அவங்க சொல்ற விஷயங்களும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவாங்க எனக்கே நிறைய சமயங்கள் சொல்லுறாங்க ஏன் சார் நீங்க இப்படியே இருக்கீங்க இப்படிதான் இருக்கா நீங்க சார் பேசுங்க சார் திட்டுங்க சார் கோவப்படுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அங்கே வராதுங்க கோவம் எப்படி அப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அவ்வளோதான் நீங்க இப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நீங்க ஏதாவது செய்யுங்கன்னு வாங்க அதே மாதிரி தப்புன்னா தப்புன்னு கேட்பாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி கேம் விளாடுனா கேம் விளாடுவாங்க அதாவது நீ நீ கேம் விளாடுறியே அவன் அவங்க கூட நானும் கேம் விளாடுறேன் தைரியமா இறங்கி விளாடுவாங்க அவங்க ஏஜுக்கு அவங்க வந்து அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டாங்க மாயா நீ இப்ப மாயா இந்த புள்ளி கேங்க புள்ளி கேங் கூட வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து ஓகே நீ என்னை நாமினேட் பண்ணாம வச்சுக்கோ நான் வேணா உள்ள போய் விளையாடுறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அது கேமு அவங்க வந்து அவ பக்காவா கேம் விளையாடுனாங்க சோ அதை சொல்லிதான் செஞ்சிருக்காங்க சோ அஹ் அவங்கள நம்பல நானு மத்தவங்க யாரையும் நம்ப மாட்டேன் நானு அந்த வீட்டுல வந்து பிரதீப் பிரதீப்பை நம்புவேன் அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து விசித்ரா நம்புவேன் வேற யாரையுமே நம்ப மாட்டேன் பயங்கரமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அர்ச்சனா இந்த லாஸ்ட் வீக் அப்புறம் இந்த வாரம் வந்தது வந்து பயங்கர மாசா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு ஒரு தனி ஆளு சும்மா சுத்தி மொத்த கூட்டத்தையும் சமாளிக்க என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து அந்த பொண்ணு தனிய அது வீக் வந்து அது கொஞ்சம் லோன்லியா ஃபீல் பண்ணி தான் ரொம்ப இமோஷனல் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து விசித்ராவோட ஒரு சப்போர்ட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்தோடனே அது வந்து ஏ சும்மா போ 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 போன்ட்டு இருக்கு இப்போ அந்த பொண்ணு புஷ் கெட் இதெல்லாம் வந்து வந்து பெருவாரியா அந்த கேங்க இது பண்ணும் பொழுது ரொம்ப தூண்டுது ரொம்ப தூண்டி விடுது அவங்களுக்கு இன்னும் பயங்கரமா இப்போ கோவம் வருது இப்போ எல்லாருக்கும் அதாவது ஒரு மாயா வந்து எப்படின்னா நீ வந்து சிரிச்சனா நான் சிரிப்பேன் நீ அழுதா நான் அழுவேன் அப்படின்ற கேரக்டர் மாதிரி எல்லாம் மொதல் பேசி இப்ப வந்து அப்படிலாம் இல்ல புத்தன ஒண்ணு வலிக்குது இப்போ ஓ எனக்கும் வலிக்குமா இப்பதான் தெரியுது ஆக்சுவலா மாயாக்கெல்லாம் அதாவது மாயா கூட நீங்க நம்பிடலாங்க மாயா வந்து டைரக்டா வந்து டார்கெட் பண்ணக்கூடிய ஆள் பட் பூர்ணிமா அப்படி கிடையாது பூர்ணிமா வந்து பயங்கரமான ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் நம்ம நம்ம கூடயே இருந்துட்டு அப்படியே குழி பறிக்கிற கேஸ் இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற இந்த இதுல வந்து இருக்கிற கண்டஸ்டன்ஸ்ல இந்த கண்டஸ்டன் டோட்டலி வேஸ்ட் இவங்களை நீங்க இன்னும் எவ்வளவு நாள் வச்சுக்கிட்டாலும் இவங்களால உங்களுக்கு கண்டென்ட்டும் கிடைக்காது இவங்களால டெஃபினட்டா உங்களுக்கு எந்த கேம் சேஞ்ச் மைலேஜும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய கண்டஸ்டன் யாரு மூணு பேர் இருக்காங்க ஓ பிளீஸ் இப்போதைக்கு மூணு பேர் வந்து ஆக்சுவலா மணி அக்ஷயா விக்ரம் இவங்க மூணு பேரும் கண்டென்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாது என்ன <laughs> 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 <laughs>
நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு டைம்ல வினுஷாவும் அக்ஷயாவும் போரிங் கண்டஸ்டன் கொடுக்கும் போது கூட நான் டெய்லி போய் சொல்லுவேன் ஏய் இப்ப அக்ஷயா வச்சு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஸ்கிட்டு மூணு ஆக்டிங் எல்லாம் பண்ணா நீ ஏதாவது பண்ணுமா வினுஷா ஏதாவது செய்யுமானா சார் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார் எனக்கு ஒண்ணு அப்ப நீ ஒன்னும் தெரியாதுன்னா ஒண்ணு அமிச்சிருவாங்க நீ முதல்ல ஏதாவது செய் செய்யுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான் ஏன்னா ஏன்னா இப்ப நானும் வந்து எனக்கு வந்து சண்டை போட முடியலன்னா கூட டெய்லி ஏதோ பாட்டு பாடுவோம் அது பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் சரி மக்களுக்கு நம்மள பாடினா கூட பிடிக்குமே ஸோ அது அதையாச்சும் ஒரு கனெக்ட் ஆக கனெக்டிவிட்டி வரும்னு ஒரு தாட் இருந்துச்சு இவங்க எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க சில பேர் மணி வந்து காலையில டான்ஸ் ஆடுற போல அதுக்கப்புறமா வந்து முழு நேரமும் ரவீனாக்கு ஹெல்ப்பா இருக்காரு தவிர வேற எதுவுமே செய்யறது இல்லை ஆக்சுவலா சார் பிரதீப்புக்கு திருப்பி ரீ என்ட்ரி கொடுக்கறது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்தா அதுக்கு முதல்ல பாசிபிளான்ற லீகல் ஆப்ஷன்ஸோ இல்ல டெக்னிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ பத்தி பேசல அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கிடைச்சால் பிரதீப் உள்ள போகணும்னு விருப்பப்படுவீங்களா இல்ல போக வேணாம்னு விருப்பப்படுவீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப மாசா ஒரு எக்ஸிட் கொடுத்துருக்காப்ல பிரதீப் இதுக்கு வந்து திருப்பி உள்ள போறது வந்து எனக்கு சரியா வர சரியா அது சரிபட சரியா வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது உள்ள போனா மறுபடியும் வந்தா நீ வின்னரா தான் வரணும் ஓகே ஆமா ஆனா நீ திருப்பியும் வின்னரா இல்லாம ரெண்டாவது மூணாவது வந்தனா அது வேலைக்கு ஆகாது அதுக்கு பேசாம இப்ப நீ வெளியே வந்ததே ஒரு பெரிய மாசு ஆக்சுவலா கோடிக்கணக்கான பேர் சப்போர்ட் கிவ் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் பிரதீப்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு வந்து அது வந்து மிகப்பெரிய ட்ரெண்டிங் ஏன்னா ரொனால்டோ ட்ரெண்டிங் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ புத்திசாலியான ஒரு ஆள் நானே வந்து யோசிச்சேன் நானே வந்து எனக்கே கொஞ்சம் நிறைய காசு வந்துச்சுன்னா அவன் படமே பண்ணலாம் அவனை வச்சு அப்படின்னு ஏன்னா அப்படி ஒரு நல்ல பையன் ஆக்சுவலாங்க ரொம்ப நல்ல பையன் அவன் கெட்ட வார்த்தை பேசுவான் எல்லாம் பேசுவான் ஆனா ரொம்ப நல்ல பையன் ஆக்சுவலா சார் கெட்ட வார்த்தைன்றது நல்ல வேலை நீங்க அந்த மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு சார் உங்களுக்கும் எனக்கும் நல்லா தெரியும் கெட்ட வார்த்தைன்றது தமிழ் சீசன் பிக் பாஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் மத்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் கூட விட்டுருவோம் தமிழ் பிக் பாஸ் சீசன்ல கஞ்சா கருப்புல ஆரம்பிச்சு போன சீசன் வரைக்கும் நடுவில் நடந்த சூப்பர் பவர் சீசன் ஒண்ணு பண்ணாங்க பாத்தீங்களா அது வரைக்கும் கெட்ட வார்த்தைன்றது இட் இஸ் பிகம் வெரி நார்மலைஸ் இன் பிக் பாஸ் நீங்க அது ஒரு பெரிய கண்டென்டா பிரதீப் மேல புஷ் பண்றதுல எனக்கு பெரிய ஒபீனியன் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பிக் பாஸ் வரலாறுலயே வந்து பிக் பாஸ் சீசன் செவன்ல தான் வந்து அதிகமான கெட்ட வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தி இருக்காங்க அது கூட பெண்கள் அதிகமான கெட்ட வார்த்தைகள் உபயோகிச்சிருக்காங்க ஆண்களை விட எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரதீப் தான் கெட்ட வார்த்தை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவா பிள்ளைங்க நாங்க யாரும் எங்களை கெட்ட வார்த்தை விட மேபி எங்கேயாவது ஷிட் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லியிருப்பேன் தவிர வேற எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஆனா பெண்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு வல்கரா பேச முடியுமான்னா மாயா பூர்ணிமாவில தான் பேச முடியும் அதை யாராவது ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது வைக்கணும்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு ஒர்க் ஷாப் பண்ண சொல்லலாம் ஐஷோட கேம் ஐஷோட கேம் உங்களோட எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்டட் உண்மையிலேயே நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த பொண்ணு பேசும்போதே நான் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்காக நான் வந்து செய்ய போறேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்ன பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேம் அந்த பையனை வந்து வா ஒரு நேரம் வந்து ஓகே ஒரு நேரம் ஓகே இல்லை அவன் வந்து அவன் ஏதோ கனவுல வந்தாங்க அந்த பையன் அவனை வேற மாதிரி ஆக்கி விட்டாங்க இப்போ அவன் வந்து ஏய் இப்ப நீ பேசுவியா பேச மாட்டியா நீ பேசலன்னா நீ என்ன சொல்றியோ நான் செய்யறேன் அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டான் அவன் நான் பாட்டு செய்யணும் ரேப் பண்ணும் அதை பண்ணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வந்தவனை போய் வேற மாதிரி ஆக்கி விட்டுச்சு அவன் பைத்திய மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கான் இப்போ பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கான் எங்க பார்த்தாலும் அவன் தான் இருக்கான் அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க விஷ்ணுவோட கேம் எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க விஷ்ணு வந்து ஆக்சுவலா அதான் நான் சொன்னேன் இல்ல பிரதீப் விசித்திராவை தவிர வேற யாரையும் நம்ப மாட்டேன் விஷ்ணுவை நம்ப கூடாது தான் ஏன்னா அவங்க கூட இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே அவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் ஓகே இருந்தாப்புல இப்ப அவங்க சப்போர்ட் கொடுக்கலன்னு நிறைய பேசுறாப்புல அது வந்து உள்ளேயும் சரி வெளியிலயும் சரி நம்ம நார்மல் வாழ்க்கையிலயும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் பார்த்தா சார் கொஞ்சம் நீங்க தள்ளியே இருங்க சார் நம்ம வந்து நல்லபடியா சும்மா ஹாய் ஹலோன்னு வச்சுக்கலாம் தான் இருப்பேன் நான் தவிர அந்த மாதிரி ஆட்களோட பக்கத்திலேயே போக மாட்டேன் நான் மாயாவை ஒன்லைன்ல டிஃபைன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு சட்டின்னு தோணுது மாயாவை வந்து மாயானா எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் ஒரே வார்த்தை தான் கலிஜு பூர்ணிமான ரொம்ப கஷ்டம் பூர்ணிமா ஸ்லோ பாய்சன்
அதுவும் டிசப்பாயிண்டிங் தான் ஏன்னா என்னன்னா ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப அந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நிறைய விஷயங்கள் பயங்கர புத்திசாலி குக்கிங் எல்லாமே தெரியும் பட் என்னன்னா நம்ம சில விஷயங்கள் நான் வெளியே வரும்போது கூட நான் சொன்னேன் நீங்களாம் எங்களை வந்து பூமர்னு கூப்பிடலாம் ஆனா நீங்க வந்து சில விஷயங்கள் வந்து எங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல்ல நாங்க நிறைய அனுபவப்பட்டிருப்போம் அதெல்லாம் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களோட லைஃப்ல நீங்க அதை வந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் இன்னும் நல்லா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் அது நான் மெயினா சொல்ல வந்த காரணம் என்னன்னா இந்த மரியாதைங்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கொடுத்து தான் நம்ம வாங்க முடியும் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் தான் அது வந்து என்ன ஏஜா இருந்தாலும் சரி எங்க அப்பா வந்து கடைசி காலம் இறக்குற வரைக்கும் வந்து யாரையும் வாடா போடான்னு கூட சொல்ல என்னைய கூட வாடா போட சொல்ல மாட்டார் என்னைய கூட வந்து இங்க இருந்து கூப்பிட்ட தம்பி இங்க வாங்கியா அதை எடுத்து கொடுங்க அப்படி அப்படிதான் பேசுவாரு ஸோ நானே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து வாங்க போங்கன்னு தான் பேசுவேன் அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது கூட ரொம்ப அன்பானா தான் டே என்னடா தம்பி அப்படின்னு பேசுவேன் தவிர ரொம்ப அந்த டே என்னடா அப்படின்னு பேச மாட்டேன் நான் உரிமை வந்து அவங்க கொடுக்கற வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அதுதான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட் அதுதான் அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோனு எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் ஏன்னா ஒருத்தங்களை வந்து நம்ம டே அப்படின்னு சொல்றோம்னா அவங்க வந்து அந்த இடம் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்பதான் நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்க முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அவங்க வந்து நீ வா போ வாடா போடான்னு சொன்னது வந்து இன்ஃபேக்ட் பிரதீப்பையே வாடா போடான்னு தான் சொல்லுவாங்க நான் நினைச்சேன் இந்த பையன் இவன் முப்பது வயசுக்கு மேல அந்த பிள்ளை வந்து பத்தொன்பது வயசு ஆகுது வயசு வித்தியாசத்துக்காச்சும் அந்த பையன் வந்து சரி ஓகே அவன் மச்சான்றான் இவன் மச்சான்றான் ஏதோ பண்ணுங்கடான்னு விட்டேன் நான் அப்படியே விட்டேன் இந்த ஜெனரேஷனுக்குள்ள அதுதான் பிரச்சனை வேற ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம நம்ம கொடுக்கணும் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கற வரைக்கும் ஆஹ் அவங்களுக்கு புரியணும் அது 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 புரியாம பண்ணும் போது நம்ம சொல்லணும் இது இப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணணும்னு பட் அது நம்ம நிறைய பேர் சொன்னாங்க பட் இப்போ கடைசியெல்லாம் வந்து திருப்பியும் இப்ப இந்த அர்ச்சனா மேட்டர்லயும் நீ வா போன பிரச்சனை வந்து வாய மூடுன்னு சொல்லி அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்துச்சு இப்ப என் பசங்களே பாத்தீங்கன்னா யாரையும் வாடா போடலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரையும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நம்மளும் சொல்லணும் பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் மக்கள் எப்படி யோசிக்கணும் மக்கள் மாறணும் இப்போ அதாவது நீங்க வந்து இந்த கேம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பூர்ணிமாவை நீங்க வெளியாக்கணும் சூப்பர் சூப்பர் சோ நீங்க ஐஷு பிராவோ எல்லாம் வந்து சேஃப் பண்ணி பூர்ணிமாவை வெளியாக்குனீங்கன்னா மாயா ஏற்கனவே ஆடி போயிருக்காங்க இப்போ சோ மாயாக்கு வந்து ரைட்டும் லெப்டும் வந்து பூர்ணிமா தான் சோ அந்த கையை தூக்குனீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு மாயா வந்து கேம் க்ளோஸ் ஆயிடும் சோ நேற்று எங்களோட ரிவியூலயும் அதான் சொல்லியிருந்தோம் இந்த கேம் சேஞ்சர்ன்றது பூர்ணிமா தான் மாயாவுடைய பலமே இப்ப பூர்ணிமா தான் சோ அதை எடுக்கும் போது அந்த அர்ச்சனாவுடைய கேம் சேஞ்சுக்கு இப்ப வந்து இது ஒரு பெரிய சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நீங்க இப்பவே பாத்தீங்கன்னா மாயா வந்து ஒரு ஸ்டெப் பேக்ல நின்றுதான் வந்து கமெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்ப வந்து ஃப்ரண்ட் பண்றது வந்து பூர்ணிமாவும் ஐஷும் தான் ஃப்ரண்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ அப்சலூட்லி ஷி லாஸ்ட் ஹர் கூல் அவங்க அந்த கூல விட்டாங்க அவங்களால இப்ப தொடர்ந்து அட்டாக் பண்ண முடியல மனம்ந்துன் <laughs> நீங்க ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லா இருந்ததுனால இந்த ஷோ என்ன மாதிரியான செகண்ட் ரவுண்ட்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க பல ஹீரோக்கு அண்ணாவா இருக்க போறீங்க பல ஹீரோயினுக்கு அப்பாவா இருக்க போறீங்க பல வேற லெவல்ல இருக்க போகுது அண்ட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் தட் யுவர் யூனோ போத் யுவர் கரியர் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப் எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஹாப்பி ஆஸ் ஆல்வேஸ் லைக் யூ அண்ட் யுவர் வெரி ஹார்ட் ஃபார் சீசன் செவன் பிக் பாஸ் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐ ஃபாக்கிங் யூ சார் Thanks, thank you. Nandir. Shwastika Fresh Milk and Curd. This is Nal Valvukana Neeram. Let's fame app. Find your cinema opportunity here. Download now.